Привіт! Ви на Бігус.Інфо, мене звати Аліса Юрченко і я принесла вам колекцію відеодоказів. На них видно, як Росія показово, системно і безсоромно вивозить зерно із захоплених нею українських територій. І сама все фільмує. І відмічають збиття по традиціям моряків. Так, російська пропаганда засвітила не лише сам факт, а й частину суден, які це роблять. Зізнаюся, я коли занурилась в усі ці відео, дещо здивувалася ж такій відвертості. З території Донецької Народної Республіки ми веземо зерно. Це один із видів грузу. Відгружається зерно. Але бажання хизуватись, навіть загарбаним, не спинити. Тож гляньте і ви. А як додивитись, поширте цей матеріал, щоб його побачив світ. Для цього ми вже додали сюди англомовні субтитри. Бо світ саме в цей час задумався, а на що він досі купує зерно у росіян. Світу почала муляти думка, що в російському зерні є і те, яке агресор вивіз із захоплених українських територій. Тож сьогодні нагадаємо, прям наочно покажемо, як це відбувається. Покажемо на прикладі захопленого ворогом Маріуполя і Маріупольського порту. За два роки окупації сюди неодноразово прибували загарбницькі вантажні судна. Першою після кривавого захоплення міста там засвітилась оця російська посудина. Це сталося вже через три місяці повномасштабного вторгнення у травні 22-го. Її відео і фото того ж дня отримав із власних джерел в окупації і опублікував Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя. Тут видно і назву РМ-3, і навіть унікальний ідентифікатор ІМО. Він із судном назавжди, навіть при зміні назви прапора чи власника. Але і російська держпропаганда нічого не приховувала. Ще зранку вивалила оце відео з РМ-3 у захопленому Маріуполі. Наш російський сухогруз впервые за три місяці грузовое судно причаливает к берегам города. Отак, не соромлячись, назву навіть не прикрили. Воєнні на протидиверсійному катері супроводжують його від входу в акваторію і до місця розгрузки. Посудина, що прийшла із Ростова на Дону, пробула у порту два дні. І ось ще пачка російських пропагандистів показала, як вона вантажиться і готується відчалити назад. Так, того разу вони крали з Маріуполя не зерно, а метал. Оперативно загрузили метал в рулонах. Надалі РМ-3 світилось у численних пропагандистських відео, коли доставляло будматеріали у вщент зруйноване Росією українське місто. А от з чим верталось, не показували. Але, по-перше, саме ця посудина першою примчала грабувати Маріуполь. По-друге, вона належить тому ж російському власнику, що й наступна, яка вже точно вивозила із Маріуполя саме зерно. Торговые ворота Донбасса смогут не только принимать товары, но и отправлять в регионы сельхозпродукцию. Травень уже 23-го року. На России радостно несется черговое самовыкрытие. Первое судно с зерном вышло из порта Мариуполя. Подию иллюстрируют кадрами завантажения зерна в порту. Але ані назву, ані ему судна не светят. Інтригу розкрив Петро Андрющенко. За його даними, то був оцей російський Міждуреченск. І якщо уважно вдивлятися в кадри окупантів із неназваним ними теплоходом, дійсно можна помітити характерні елементи саме Міждуреченська. За даними трекінгових сервісів, Міждуреченск прибув в окупований Маріуполь за кілька днів до самовикривальної публікації росіян. А в день публікації був уже поблизу Ростова-на-Дону. А невдовзі окупанти припинили ховати і це судно. Спершу у піар-ролику, присвяченому вивозу цієї ж першої партії зерна і спорту. Потім за місяць, у червні 23-го, під час чергового завантаження української пшениці на російський теплоход. В порту Маріуполя к отправки готується очередна партія зерна. Сьогодні в порту під погрузка зерна судна Міждуреченська. Производится загрузка судна зерном, которое отправляется на территорию Ростовской области и далее. Короче, в рамках пиара якогось россиянина из керівництва террористичної ДНР окупанти самі все розповіли і зафіксували. Чисто, щоб не лишалось жодних сумнівів. За даними трекінгових сервісів, прямо в день того піар-повідомлення російський Міждуреченск дійсно був в окупованому Маріуполі. 
Ну, і якщо вже якийсь окупант приїхав у порт піаритись, то крім фоточок в новині, має їй сюжет вийти. І він незабаром вийшов. І російський Міждуріченськ, який вантажить українське зерно, там з усіх ракурсів. Та й потім світився за завантаженням окупованого зерна ще не раз. І не лише він. Липень 23-го. Окупанти звітують, що у захопленому ними порту два судна вантажаться зерном. Одне з них цілком можна роздивитись на відео. Це щось новеньке – СТК-1003. Ще одна російська посудина, яка не соромиться вивозити українське зерно із захопленого українського порту. Дані трекінгових сервісів свідчать, СТК-1003 вперше з'явився у Маріуполі саме в липні 23-го. На це відео, за даними трекера, потрапив його другий візит. А далі ще кілька місяців посудина постійно моталась у захоплений порт за черговою порцією здобичі. Серпень – черговий піар-звіт окупантів про вивезення зерна із Маріуполя. І там знов можна розглядіти назву СТК-1003. Окей, не буду вас довго мучити, покажу коротко. Окупанти ще не раз відзняли це судно за вивозом українського зерна у 23-му році. Так, вам не здалося. В якісь моменти вони намагались блюрити назву. Але не всюди, не весь час. І взагалі не ясно, навіщо так. Така ж ідіотська конспірація трапилася із наступною посудиною. Серпень 23-го. Росіяни публікують нове відео, щоб похизуватись. Очередна партія пшениці відгружена із порта Маріуполя. Стоп, що це? Угу. Чергова спроба закрити назву. Халтурна. Ось вона. Це СТК-1016. І це ще одна російська посудина, яка вивозить зерно із окупованого Маріуполя. Дані трекінгових сервісів вказують, це піар-відео опублікували на наступний день після того, як СТК-1016 покинуло порт Маріуполя. У вересні воно знов потрапило у відеозвіти окупантів. І знов під час завантаження зерном. Ось тут видно останню цифру з назви. А ось тут талановитий блюр злітає, і можна роздивитися все. Трекінгові сервіси знов підтверджують, СТК-1016 було тут і у вересні. У день, коли виклали це відео, судно саме потягло здобичі з Маріуполя у російський порт Азов. Перше судно з донецьким зерном вийшло із порта Маріуполь після довгого перериву в мае цього року. І зараз ця практика стала постійно. Чиї судна впряглися у вивезення зерна із захоплених територій? Більшість прізвищ вам навряд щось скажуть, але для протоколу маємо назвати. Перші два – Міждуреченськ і РМ-3 – належать ростовській групі «Ріка Морі». Це діти ще регіонального російського підприємця Геннадія Арустамова, у минулому капітана буксира. Контейнеровози СТК-1003 і 1016 своїм флотом називає пітерська фірма «Удальонний морський термінал». У неї достобіса власників на унеймі. А управляє загарбницьким флотом в Маріуполі російська держкомпанія «Роскапстрой». Оце її очільниця. А оце банер «Роскапстрой» на теплоході РМ-3 у черговому пропагандистському сюжеті. На цьому причалі розгружається наш теплоход РМ-3. Наш теплоход РМ-3. У нас зараз в управлінні 4 судна. А оце свіженька подяка очільниці «Роскапстрой» від російського Мінсельгоспа. Вірогідно, за організацію вивозу українського зерна із захоплених територій. Підприємство, яким вона керує, вважається підконтрольним Марату Хуснуліну, російському підсанкційному урядовцю. А от Роскапстрой, до слова, досі не під санкціями ЄС та більшості наших партнерів. Попри активну участь у загарбницьких діях і відкритий піар на цьому. Очень гордимся. Та знаємо, знаємо. А хто завантажує зерно на ці човни? За допомогою ексклюзивних документів, наданих нам Центром Миротворець, ми дізналися кілька компаній. Так, на всі три згадані судна у 23-му році вантажила пшеницю російська фірма «Санагра». О, бачите, документи з печатками, а печатки підтверджують ще й названих нами власників суден. Так от, Санагро, яка незаконно вивозила зерно через захоплений порт Маріуполя, це свіжостворений зернотрейдер, зареєстрований у Ростові-на-Дону наприкінці 22-го. А власник фірми – українець Микола Міщук. 
Вірніше, він був Миколою колись, коли балотувався від аграрної партії «Заступ». А тепер він – Ніколай Міщук із російським громадянством і низкою агрофірм, які ведуть діяльність на захопленій Росією Донеччині. Є серед викрадачів зерна і московська компанія «Зорка Фуд». Зараз записана на росіянина та білоруску. Використовувала для відправки як мінімум одне із суден – СТК-1003. Ще одна фірма – Аста Груп – теж завантажувала пшеницю як мінімум на одне із суден. Зареєстрована в окупованому Донецьку. Належить громадянину Росії Роберту Асатряну. Ну і оскільки ми вже почали про тих, хто краде зерно і їхніх спільників, додамо ще одного фігуранта. Фірма КС Дон із Ростова-на-Дону належить росіянину Іллі Брідіхіну. Її вантажівки регулярно палились при підвезенні зерна до Маріупольського порту. В цих портах відсутні українські органи влади. Там не здійснюється митне оформлення вантажів. Ці кораблі не отримують дозвіл від української право... прикордонної служби. Тому це все підлягає під кримінальну відповідальність. В Україні здійснюється кримінальне провадження щодо, по-перше, щодо перетину, незаконного перетину кордону. І, принаймні, капітан судна, він підпадає під кримінальну відповідальність. Оці суховантажі, які засвітились у російській пропаганді в Маріуполі, вони є відносно невеликі. Приблизно на 2 тисячі тонн кожне. В одну лодку з грузоподйомністю 2 тисячі тонн влізає 100 фур. 100 фур – це мінус 100 фур на границі. Але окупанти вже давно оголосили про привласнення більших іноземних балків, які застрягли у порту Маріуполя через повномасштабне вторгнення Росії. Їх не знімали на пропагандистських відео, але про саме рішення забрати їх у закордонних власників оголосили так само безсоромно на камери. Це, я так розумію, ті, які були тут з початку МСО. Часть судов перейдет в юрисдикцию Донецкой Народной Республики. Об этом принято уже соответствующее решение, и данные суда будут переименованы. То есть, по, по сути, у ДНР теперь есть торговый флот? Да. Ну і щоб ви не мали сумнівів, аналогічна вакханалія із вивозом зерна відбувається і в порту захопленого Бордянська. Тільки у виконавців інші імена. Це тягне на окремий матеріал, тож тут я коротко зацитую колег із Центру журналістських розслідувань. Вони постійно моніторять ситуацію в окупації. До речі, підпишіться на них, якщо вам цікава ця тема. Лінк на їхній канал в описі до відео. Очевидно, вивезення з України якомога більше награбованого майна залишається пріоритетом для окупантів. На це, приміром, опосередковано вказує візит до Бердянська і Маріуполя міністра сільського господарства Російської Федерації Дмитрія Патрушева, молодшого сина секретаря Ради безпеки Росії, якого, серед іншого, називають одним з наступників Путіна. Мета візиту – ознайомлення з роботою захопленого порту, а саме збільшення потужностей перевалки награбованого українського зерна. На фото та відео російських пропагандистів разом з Патрошевим у Бердянську помічено, зокрема, так званого голову окупаційного уряду Запорізької області Антона Кольцова, міністра АПК і продовольственної політики окупованого регіону Світлану Шевченко, призначених кураторами з ФСБ, директора Бердянського порту Володимира Стельмаченка і так званих менеджерів з адміністрації підприємства «Государственний зерновий оператор» росіян Нікіту Бусала та Алексія Джуркіна. Тобто людей, які організовують та забезпечують вивезення збіжжя із порту та зерносховищ Запоріжжя. Так, звісно, російські загарбники вивозять із окупованих територій не лише зерно, а зерно не лише морем. Везуть ще й вантажівками і залізницею. Тут вже не буде піар відосиків розпропаганди, але про це також весь час повідомляє українські спроти в окупації і журналісти. Зерно із захоплених Росією територій потрапляє в російські порти і в порти окупованого Криму. А далі перевантажується на більші судна, змішується із російським і їде по світу. Розвідки, аналітики, журналісти вже не раз ловили Росію на тому, що вивезене із окупованих територій українське зерно їхало в Туреччину, Сирію, Африку тощо. За нашу тоді інформацію було, що перші суда з тим, що вивезло з Маріуполя, вони саме пішли в сирійські порти. 
Але так само, змішуючись із російським, воно може потрапляти і на ринки ЄС. Чи може теоретично це зерно потрапляти і на ринок Європейського Союзу? Так, легко. Легко може потрапляти документами, переробити зерно з одного на інше. Це не так складно. У 2023 році країни Євросоюзу імпортували з Росії щонайменше півтора мільйони тонн зернових. Так-так, попри повномасштабну війну, російське зерно у попередні два роки не потрапило під санкції. А обсяги зернового імпорту із країни-агресора ще й зросли. Дуже гордимся. Зараз на тлі фермерських протестів необхідність обмежень російського і білоруського агроімпорту нарешті широко обговорюється в ЄС. Латвія вона вже свої ввела індивідуально, але попередила, що один в полі не воїн. В сенсі їхній закон неефективний без загальноєвропейської заборони. Скоріш за все, на рівні ЄС це буде не повне ембарго, а введення високих мит на російське зерно. Тобто його і далі можна буде ввести в ЄС, просто це має стати економічно невигідним. До речі, серед кількох цілей цього кроку Єврокомісія назвала і таку. Для боротьби з російським експортом незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, частина якого незаконно експортується на ринок ЄС, навмисно неправильно позначена як російська. Тобто і в ЄС розуміють, що до них може потрапляти крадений з окупованих українських територій зерно. Ну а ми сьогодні у деталях показали, як саме його звідти вивозять. Буквально під відеозапис і радісний супровід пропагандистів. Допоможіть поширити це відео серед ваших іноземних знайомих, а також лишіть коментарі вподобайку під випуском. Знаю, тут доречні зовсім інші реакції, але саме так YouTube покаже його більшій кількості глядачів. І якщо вам подобається те, що ми робимо, долучайтесь через функцію спонсорства або на платформі BuyMeCoffee. Лінки традиційно є під цим відео. Разом ми можемо більше. І дякую, що дивитесь.